，美国总统拜登结束了对以色列的访问，返回美国。他到访前加沙一家医院被炸，引发多国的大规模抗议。此事成为拜登此行的焦点之一。而拜登除了反复强调美国对以色列的坚定支持，还提醒以色列不要被愤怒吞噬，不要犯下美国在九幺幺事件之后犯下的错误。拜登前脚刚走，英国首相苏纳克就抵达了以色列。他表示，希望通过以色列之行表达对以色列人民的支持。当地时间十七号晚，加沙地带加沙城的阿赫里阿拉伯医院遭到袭击，造成严重人员伤亡。十八号，阿赫里阿拉伯医院的医生们举行了记者会。We could see bodies of children piled up, both dead, not moving, and wounded. Every Western politician who has declared unconditional support for Israel's war effort on the Palestinian people has their hands, has the blood of these children on their hands. No other country feels the impunity to target hospitals. And get away with it. What happened today is a war crime, and if the Israelis get away with it again, then more war crimes will be committed, and more hospitals will be targeted. This explosion and the subsequent criticism of the two sides became the main focus of Biden's visit. The Palestinian and the Arab countries have been blaming the incident on the side of the Israelis, and the American President Biden said in the Israeli Foreign Office that he said. 据他所了解的情况，爆炸案似乎是另一组织所为，但拜登又不忘补充道，仍有很多暂未确定的内容。I was deeply saddened and outraged by the、uh, explosion at the hospital in Gaza yesterday, and based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not not you. But there's a lot of people out there not sure. 十八号，以色列军方公布了其掌握的所谓视频和录音证据。以色列国防军发言人哈加里在新闻发布会上称，以色列方面没有在阿赫里阿拉伯医院附近的空中、陆地或海上打击。I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al-Hali Al-Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources. That we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch, which hit the hospital in Gaza. Hajari said, "At the time of the attack, at 6:15 p.m., the Hamas first launched a series of rocket launches. At 6:59 p.m., Jihad launched a series of rocket launches with more than 10 rockets. At the same time, the Israeli Arab Hospital also heard a loud explosion. Hajari said, "The Israeli Arab Hospital did not suffer direct attacks from the Hamas forces." Israeli Arab Hospital did not suffer direct attacks from the Hamas. 唯一受损的地方是医院外的停车场等，也就是爆炸发生的地方。不过，包括英国广播公司、英国卫报、美国有线电视、新闻网等媒体都表示，暂时无法独立核实乙方给出的音视频证据。在新闻发布会现场，有记者当面质疑这些证据的可信度。Um, Uh, and then, second of all, I'd also like you to address the question of credibility, because frankly, the IDF has a less than perfect track record with the issue of credibility. Among other incidents, the Israeli government initially claimed that it was armed Palestinian militants who killed the journalist Shireen Abu Akleh, which we know is not true. So, why should the world trust you now? Jihad 方面在十八号的声明中则表示，一方的说法不实，称该组织没有将医院等公共设施用于军事目的。以色列的指控是虚假和毫无根据的。拜登在访问以色列期间，巴以局势瞬息万变。美国有线电视新闻网的报道称，此访是拜登总统任期内最复杂的外交之行之一，是一次非同寻常的高风险之旅。这也是自十月七号以来，拜登对以色列最有力的公开支持。不过，早前白宫就表示，拜登将会以真正的朋友的身份向以色列提出一些尖锐的问题。而在十八号，拜登的确对以色列提出了警告。After 9/11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. 
I'm the first U.S. president to visit Israel in time of war. I've made wartime decisions. I know the choices are never clear or easy for the leadership. There's always cost, but it requires being deliberate. It requires asking very hard questions. It requires clarity about the objectives and an honest assessment about whether the path you're on will achieve those objectives. 美国担心以色列呢，在打击哈马斯的过程中，进一步升级冲突，使以色列的北部黎巴嫩真主党甚至更多的力量呢，加入到冲突中来。因为明年呢是美国的大选，拜登政府呢不希望巴以冲突干扰美国的大选，把美国卷进去。此外，拜登补充道。我们必须记住，哈马斯不代表所有巴勒斯坦人民。他表示，以色列将尽快批准人道援助物资经埃及进入加沙。此前，上百辆载有这些人道援助物资的火车已经在加沙地带拉法口岸的埃及一侧排成长队，等待口岸的巴勒斯坦一侧开放。Today, I'm also announcing 100 million dollars in new U.S. funding for humanitarian assistance in both Gaza and the West Bank. This money will support more than one million displaced and conflict-affected Palestinians, including emergency needs in Gaza. 以色列总理内塔尼亚胡办公室随后发表声明称，以色列将允许援助物资从埃及进入加沙，但只会让食物、水和药物进入。不过，以色列同时提出，在巴勒斯坦哈马斯扣押的人质获释之前，这些援助物资不会经过其领土。在对于以色列的支持方面。拜登表示，他本周将呼吁国会通过一项空前的援助以色列方案。不过，美国国会正由于众议院议长的空缺而处于停摆状态。十八号，美国财政部海外资产控制办公室宣布，对加沙以及苏丹、土耳其、阿尔及利亚、卡塔尔等地的十个哈马斯主要成员、特工和金融机构实施制裁。巴以冲突造成的伤亡人数持续增加。截至十八号下午，已经造成双方近五千人死亡，其中包括加沙地带超过一千三百名儿童。十八号，巴勒斯坦红星月会表示，由于加沙地带医疗物资和燃料耗尽，目前医院已经无力再提供医疗服务。彭博社认为，拜登过去一周进行了密集的外交活动，以防止巴以冲突升级，但如果这些努力失败，美国可能将指放军事力量。眼下。美国政府表示，重点是警告黎巴嫩的真主党和其他伊朗代理人不要介入冲突。一位美国官员透露，美国已经通过卡塔尔等国家向伊朗发出秘密信息，暗示他们美国认真考虑必要时使用武力。So then, what is Iran going to do? Are they just going to help their proxies like Hezbollah and and others, or are they going to get directly involved in this conflict? You know, my committee is charged with war and peace. My committee has the power to declare war or issue an authorized use of military force. 目前，福特号和正在前往中东的艾森豪威尔号航母打击群可以一共提供约八十架具有攻击能力的飞机，以及配备战斧导弹的巡洋舰、驱逐舰和潜艇，可以辅助以色列弹道导弹防御系统抵御中程弹道导弹的袭击。此外，还有两千名海军陆战队员处于高度戒备状态，以备必要时动员。动荡的巴以局势也让近日欧美领导人的密集到访显得颇为惊险。十八号，拜登抵达特拉维夫之际，靠近加沙边境的基苏菲姆地区就响起火箭弹警报。而在十七号晚，刚刚结束访问以色列、准备离开的德国总理舒尔茨，在本古里安机场遇到了一场火箭弹袭击。德媒发布的图片和视频显示，听到防空警报后，刚登机的人们都仓皇离开飞机。记者们只能在停机坪找掩护，不得不在跑道卧倒。舒尔茨则被安保人员保护，跑到附近的一个集装箱处躲避。随行记者表示，当时以色列的铁穹防御系统拦截了两枚火箭弹，自己亲眼目睹了天空中的爆炸火光。拜登前脚刚走，英国首相苏纳克就已经抵达了以色列，并展开访问。苏纳克将与以色列总理内塔尼亚胡进行沟通。而据《金融时报》报道。苏纳克将在中东地区停留两天，除以色列外，他还将访问其他有关中东国家。不过，报道未明确说明这些中东国家分别是哪些国家。自新一轮巴以冲突升级以来，美西方国家便立场鲜明地站在以色列一边。除了拜登、苏纳克和舒尔茨之外，欧盟委员会主席冯德莱恩。
欧洲议会议长梅措拉、意大利副总理兼外长塔亚尼已经轮番对以色列进行了访问。不过，欧盟内部也正因巴以冲突而产生矛盾。据美国政治新闻网欧洲版报道，一些欧盟外交官表示，他们对冯德莱恩的以色列之行很不满。他只声援了遭到哈马斯袭击的以色列受害者，但没有呼吁以色列在对待加沙上尊重国际法。十八号。联合国安理会就又一项巴以局势决议草案举行表决。这一决议草案由巴西提出，草案内容谴责哈马斯以及一切针对平民的暴力行动，敦促各方遵守国际法，持续、充分和不受阻碍地向平民提供基本物品和服务，并呼吁撤销要求平民和联合国工作人员撤离加沙地带北部的命令，保障人道主义援助。虽然中国等十二国赞成。但由于常任理事国美国行使否决权，该决议草案未获通过。此前，俄罗斯提出的决议草案遭到美国、英国、法国和日本反对，没有通过。而这次巴西的草案，英国和俄罗斯弃权，法国等美国盟友则投了赞成票。美国虽然行使否决权，但陷入孤立。那么，体现出美国和欧洲啊和日本，它的在巴以冲突的问题上立场已经发生了。变化啊，已经出现了分歧。随着呢，加沙局势的恶化，特别是人道主义灾难和危机呢不断的升级，欧洲国家开始出现了政策的回摆，那就是支持啊巴以双方停火止战。但是美国处于和以色列的特殊关系，仍然投了反对票。巴以冲突的升级已经在中东、欧洲和美国产生了强大的反以、反美和反西方的情绪。所以，如果这样下去，很可能会撕裂美国和欧洲的社会。中国常驻联合国代表张军在表决后发言表示，中方对决议草案未获通过表示震惊和失望。巴西提出的决议草案总体上反映了国际社会的普遍呼声，代表了安理会推动实现停火的起始步骤，也可能是当前情况下安理会唯一可能达成一致的安文。相关国家口头上强调安理会应该采取正确的行动。但他们的投票立场，让我们不得不怀疑，他们根本不希望安理会采取任何行动，不希望真正解决问题。无论如何，安理会不能止步不前。目前加沙局势正在升级，更多的平民正在付出生命，遭受苦难。安理会要在停火止战、保护平民、避免更大人道灾难方面，切实履行责任，发挥作用。在外交部十九号的例行新闻发布会上，发言人毛宁表示，中方对美国阻挠安理会通过巴勒斯坦问题决议草案深表失望。面对不断升级的紧张局势，安理会要倾听广大阿拉伯国家和巴勒斯坦人民的呼声，在停火止战。保护平民，避免更大人道灾难方面，切实履行责任，发挥作用。相关话题来连线特别评论员刘和平。刘先生您好，对于拜登表示加沙医院遭袭击并不是以色列所为，而是另外一个组织所为，您是如何看？我认为，由于美国的立场亲以色列，因此这一结论还有待于联合国相关机构进行独立的调查与验证，只有这样才能服众。那么值得注意的是，究竟是谁炸的？究竟是炸了炸在了停车场，还是炸在了医院大楼？以及究竟炸死了多少人？这些本来是属于事实判断的范畴，但在事情发生之后的第一时间内，在没有任何证据和调查的情况下，不仅以色列与哈马斯双方，而且双方各自的支持者，就都把屎瓶子一股脑的扣在了对方头上。甚至还添油加醋，夸大其词，其直接后果就是，不仅导致中东与西方国家内部普遍爆发了反以色列的大游行，而且导致旨在为人道救援、开辟人道走廊的美国、以色列、约旦、埃及四方会谈直接宣告破产。很显然，导致这一现象的原因就在于，涉事的双方眼中没有事实，只有立场。也就是只有宗教立场和政治立场，而这也是巴以冲突之所以无解，以及愈演愈烈的根本性的原因。
。那么，对于美国利用一票否决权否决了巴西提出的巴以局势决议草案，你又是如何看？我们知道，此前美英法三大联合国常任安理会常任理事国，曾经以未能谴责哈马斯为由，否决了俄罗斯提出的相关决议草案。而现在，在巴西的决议草案已经谴责了哈马斯的情况下，美国仍然否决了这一草案。我认为美方这样做，不仅仅是为了偏袒以色列，而是为了跟其他大国争夺当前巴以局势的主导权。在巴西提出的草案付诸表决前，拜登正在紧急访问以色列。美国要在跟以色列充分沟通之后，拿出以我为主的解决方案。而这样一种现象，实际上也就意味着，当前的以巴冲突正在演变与扩散成。为全球性的阵营对抗，而一旦巴以冲突演变为了阵营对抗，那就意味着这件事情只有敌我的立场，而没有是非与公义了。同时，也意味着事态只能进一步扩大化与复杂化。我们知道，三十多年前的那场意识形态冷战之所以会形成如此激烈的对峙，其根源就在于东西方两大阵营之间的对抗，而当今的世界。尤其是全球几个大国，在包括俄乌局势、半岛局势以及巴以局势上的几大热点问题上，再度出现阵营对抗，显然又是跟拜登政府主动挑起的新冷战密不可分